हेलो दोस्तों आज हम लोग फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो बार बार आपका पेपर में रिपीट होता है तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को इसको आप देखिए एक बार बारीकी से सबसे पहले पढ़िए एक रेडियो को सात रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना पांच रुपया में बेचने से हानि होती है उसका क्रैमूल क्या है देखिए इसको सेकंडों में बना सकते हैं क्रैमूल यानी क्या निकालना है आपको सीपी निकालना इस टाइप के प्रश्न जब रहे तो जब भी आपको सीपी क्रैमूल निकालने के लिए कहे तो दोनों के क्या करना है बिक्रैमूल के दोनों के जोड़ के दो से भाग दे देना है ठीक है तो क्रैमूल निकल जाएगा यानी कि सात कितना है साठ प्लस कितना है 500 कितना है 40 और भाग कितना से आपको डिवाइड कितना से कर देना है दो से ठीक है अब यही जोड़ दीजिए तो सात पाँच कितना हो जाएगा 12 साठ और 40 कितना हो जाएगा 100 सौ तो बारह और एक कितना हो जाएगा आपका 1300 ठीक है 1300 में दो से भाग दे दीजिए कितना चलाएगा आपका 600 कितना चलाएगा पचास रुपया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्कस करें तो कैसे हम लोग बनाएंगे उस पर भी देख लीजिए कैसे आया इसको बिक्रय मूल के योग बटा कितना हम लोग कर देंगे दो इसको इसको दोनों के जोड़ के दो से भाग दे देना अब देखिए कॉन्सेप्ट पे हम लोग हम लोग अगर डिस्कस करते हैं कैसे आता है तो देखिए बेचने पर क्या होता है उतना ही लाभ होता है तो मान लेते हैं कि हम लोग को सी इस तरीका से समझ लीजिए कि सी ले लिए एक्स ठीक है बिना एक्स के आप इस तरीका से बना सकते हैं तो सी तो इसमें बेचता जाता है तो लाभ होता है तो सात में से कितना माइनस कीजिएगा एक्स ठीक है अब कहता है तो ये निकल जाएगा हम लोग के क्या लग जाएगा निकल जाएगा लाभ फिर कहता है जितना पाँच सौ में बेचने से हानि होती है तो हानि कब हम लोग के निकलता है जब क्रैमूल में से आप बिक्रय मूल के माइनस करते हैं तो क्रैमूल यानी कि सी हम लोग कितना लिए हैं एक्स तो एक्स में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना पाँच अब देखिए यही चलाता है तो डायरेक्ट इस तरफ लाइएगा ये माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा तो एक्स के वैल्यू निकाल दीजिएगा वही सीपी लिख लेगा तो इससे अच्छा है पेपर में जब भी इस टाइप के प्रश्न मिले तो बिना एक्स के कैसे बनाएंगे दोनों के बिक्रय मूल के जोड़ करके दो से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे भाग दे देंगे ठीक है मेरे ख्याल से समझ गए तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देखिए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए इसको बिना भी एक्स के आप बना सकते हैं या मौखिक भी बना सकते हैं बिना पेन उठाए सही से समझिए किसी वस्तु को 12 प्रतिशत लाभ के बदले 8 प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है तब दो रुपया कम मिलता है उस वस्तु का क्रैमूल ज्ञात करें तो वस्तु के जब क्रैमूल ज्ञात करना है इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे सो देखिए बारीकी से सबसे पहले देखिए यहाँ है बारह प्रतिशत लाभ है और बारह प्रतिशत से फिर कितना हो जाता है लाभ आठ प्रतिशत यही बारह प्रतिशत से आठ प्रतिशत लाभ होने के कारण उसको कितना रुपया कम मिलता है दो सौ बत्तीस रुपया कम मिलता है तो दो सौ बत्तीस रुपया कम मिलता है जब चार प्रतिशत के कमी आता है तो दो सौ कितना बत्तीस रुपया कम मिलता है यही चार परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दो ठीक है समझिए बारीकी से दो कितना हो जाएगा बत्तीस तो आपको जब भी निकालना है तो 100 परसेंट पे निकालना है तो 100 परसेंट पे निकलता है क्या निकलता है क्रैमूल यानी कि सीपी निकलता है तो इसको क्या कीजिएगा दो सौ बत्तीस बटा कितना हो जाएगा चार इंटू कितना कर दीजिएगा सौ अब देखिए इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा चार पचे बीस फिर हो गया आपका बत्तीस ठीक है तो अठ चौको कितना हो जाएगा बत्तीस यही कीजिएगा तो इस पर कितना दो जीरो रख दीजिए इंटू कीजिएगा तो यही कितना चलाएगा अंठावन कौन सा आंसर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे भी बना सकते हैं या इसको x से बनाइएगा तो थोड़ा लंबा होगा इसका अगर ऐसे निकालने पड़ेगा एस पी इक्वल टू बिक्रय मूल इक्वल टू क्या होता है सी पी और सौ प्लस माइनस क्या होता है r बटा क्या करते हैं सौ ठीक है इस तरीका से तो सी पी ले लेते कितना आप x मान लेते तो यहाँ हो जाता सी पी एक्स और फिर कितना होता है लाभ होता है बारह प्रतिशत का तो एक सौ बारह बटा कितना हो जाता है आपका 112 सौ बारह बटा आप लिखते सौ ठीक है और फिर माइनस कितना करना पड़ता फिर कितना हो जाता आठ प्रतिशत के लाभ दोनों के कम और अधिक कहे तो जब भी होता है तो क्या होता है डिफरेंस होता है ठीक है तो एक तो एक सौ कितना आप कर देते आठ प्रतिशत है लाभ तो एक सौ आठ बटा सौ यही लिखते हैं यहाँ कितना दो सौ कितना है बत्तीस है अब यही इसका एक्स के वैल्यू निकाल दीजिएगा तो आपका चलाएगा क्या चलाएगा सी चलाएगा क्रैमूल चलाएगा तो इससे अच्छा क्या होगा जब भी इस टाइप के तो दोनों के बीच के डिफरेंस उससे चार से डिवाइड कर देना है और इनटू कितना कर देना है सौ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए एक कार तथा एक रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 
क्रमशः पंद्रह अनुपात बाईस है यदि रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की चाल बताए देखिए यहां भी अधिक और कम दिया है अब देखिए दोनों के अधिक तो दोनों के बीच में क्या करना है आपको डिफरेंस ले लेना है कितना पंद्रह अनुपात कितना है बाईस अभी दोनों के बीच का अंतर कितना होगा तो अंतर निकालिएगा डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आएगा सात यानी सेवन यही सेवन इक्वल टू आपको कितना दे दिया गया है पैंतीस तो वन इक्वल टू अगर आप निकालते हैं तो कितना चलाएगा पांच सात से डिवाइड करेंगे तो अब जिसका आपको पूछे उसका आप आसानी से निकाल सकते हैं तो पूछा गया है किसका कार की चाल ज्ञात करें तो कार का रेशियो कितना था पंद्रह तो वन इक्वल टू आपको आ गया पांच तो पंद्रह इक्वल टू कितना तो पंद्रह में कितना से गुना कर दीजिएगा या पांच में कर दीजिए पंद्रह से गुना यही चलाएगा कितना पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपसे पूछा जाता किसका पूछा जाता आपको अगर इसका अगर पूछा जाता किसका ट्रेन के रेलगाड़ी की तो रेलगाड़ी के कितना पाँच से कितना में गुना कर देते बाईस से ठीक है तो कितना इसका चला था रेलगाड़ी का तो पाँच दुना दस और दस और एक ही कितना हो जाएगा ग्यारह यानी कि एक सौ दस किलोमीटर प्रति घंटा लेकिन प्रश्न में जो हम लोग के पूछा गया है कार की चाल बताएं तो कार का चाल कितना हो जाएगा पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन होगा ए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्न आप ईजी वे में बना सकते हैं तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को इस प्रश्न को पढ़िए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़ लीजिए किसी धन को ए बी तथा सी में तीन अनुपात पाँच अनुपात सात के अनुपात में बांटा गया है यदि सी का भाग ए के भाग से सोलह सौ रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना है आपको बी का भाग निकालना है इसमें अब देखिए कम और अधिक तो देखिए किसका किसका रेशियो दे दिया है बारीकी से समझिए ए बी और सी कितना दिया है इसका दिया है तीन पाँच और सात दिया है तो हम लोग के मतलब किसका किसका है तो कम और अधिक किससे कहा है तो सी तथा के से ए से तो सी और ए से मतलब है तो दोनों के बीच सी और ए का डिफरेंस कितना हो जाएगा तो सी और ए के डिफरेंस कितना आएगा चार यही चार इक्वल टू आपको कितना लिख देना है सोलह सौ समझते चलिए सोलह सौ ठीक है तो वन इक्वल टू अगर आप निकालते हैं तो वन इक्वल टू निकालिएगा तो चार से डिवाइड कर दीजिएगा सोलह सौ में भाग दे दीजिएगा तो कितना चलाएगा चार सौ अब इसमें जिसका पूछा है बी का पूछा है तो बी के कितना इक्वल टू निकालना है आपको पाँच इक्वल टू तो चार हजार चार सौ में कितना से गुना कर दीजिएगा पाँच से तो चार पचे कितना हो गया बीस बीस पर कितना दो जीरो यानी कितना हो जाएगा आपका दो हजार कौन सा ऑप्शन होगा सी अगर आपको इस तरीका से भी अगर पूछ सकता था किसका पूछता अगर ए के पूछता तो ए का कितना आ जाता बारह समझ लीजिए आएगा ना बारह सी के पूछता तो कितना आ जाता अट्ठाईस सौ अब यही अट्ठाईस सौ दोनों के अगर निकालिएगा तो दोनों के डिफरेंस कितना चलाता है सोलह सौ आ रहा है ना यही बोला है सोलह सौ रुपया अधिक हम समझने के लिए इतना आपको बता दिए लेकिन आपको पेपर में जो पूछा गया है सिर्फ कितना पूछा गया पाँच का वैल्यू पूछा है यानी कि बी का भाग पूछा है तो बी का भाग कितना हो जाएगा दो से मेरे ख्याल से आप समझ गए हम चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को इस क्वेश्चन को देखिए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए किसी संख्या के दो अंकों का योग तेरह है यदि इस संख्या से नौ घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं वह संख्या क्या है परस्पर अंक बदल जाते हैं यानी कि छः इधर चलाएगा सात इधर चलाएगा कब आ जाएगा जब नौ उसमें से घटाया जाएगा चलिए समझिए सबसे पहले सबसे पहले बोला है दो अंकों का योग कितना है तेरह है दिमाग दिमाग लगाना है तेरह तो छः और सात दोनिएगा तो कितना आएगा तेरह सात और छः भी जोड़िएगा तो कितना आएगा तेरह आठ और सात जोड़िएगा तो कितना चलेगा पंद्रह तो ई तो ऑप्शन आपका सी कभी भी नहीं होगा और सात आठ भी जोड़िएगा तो पंद्रह तो आप समझ जाइए यहाँ फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है ठीक है इसको बेसिक से बनाएंगे तो लॉन्ग जाता है बाई ऑप्शन ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है तो पंद्रह पंद्रह दोनों में आ गया तो दोनों कभी भी आपका सी और डी आंसर नहीं होगा अब देखिए सेकेंड हम लोग के देखना है अभी इन दोनों ऑप्शन से सिर्फ से चेक कर लेना है तो कहा है कि नौ घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं तो जो संख्या जो है से यही है तो इसमें से कितना आप माइनस करते हैं नौ और नौ जब माइनस कीजिएगा तो आपका कितना चलाएगा अंठावन आएगा ना तो अंठावन अंक बदल रहा है अंक बदलने का मतलब क्या होता है कि सात चलाता इस तरफ ठीक है और छः चलाता इस तरफ यानी कि दहाई के स्थान पर कितना आ जाता सात ठीक है 
और इकाई के स्थान पर कितना चला था छ लेकिन है नहीं दोनों पलट रहा है यहाँ आ गया हम लोग का कितना चला है पलट के तो ये देख रहे हैं कि चला रहा है अंठावन ये वाला संख्या का अपोजिट नहीं आया बदला नहीं तो ये भी नहीं होगा तो पेपर में जब भी आ जाए तो अगर तीन गो ऑप्शन आपका नहीं में मिल गया तो आप समझ जाइए कि जब भी होगा तब भी ही आंसर होगा समझ गए होंगे लेकिन हम लोग कंडीशन को समझेंगे कि कैसे ही होगा तो सात छः तेरह ही तो फुलफिल कर रहा है इसमें से कितना आप माइनस कीजिएगा तो नौ तो जैसे नौ माइनस अगर करते हैं तो आपका कितना चलाएगा सड़सठ पलट रहा है ना देखिए इधर चलाया कहाँ चलाए छः और इधर कितना चलाया सात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से तो ऑप्शन जो आंसर हम लोग का होगा जो क्या होगा बी नंबर होगा ठीक है अब यहाँ तक यहाँ तक आपको आसानी से समझ गए होंगे कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो